，利用无人机连续突破俄军三道防空屏障。乌军这战术用得实在漂亮。俄罗斯这个传统军事强国正在面临从未见过的新型作战样式。前线俄军难以阻挡乌军无人机攻势。目前，乌克兰正在集结八千余架无人机，要对俄军实施空中封锁。与此同时，泽连斯基游走欧洲诸国，为乌克兰带来大量援助，包括主战坦克、防空导弹、无人机以及大量弹药。前线乌军已经集结数十万大军，精锐第七十二机步旅打响了第一枪，开始在扎波罗热东部发起攻击。对俄空中封锁打击俄军补给线，最好用的是美国援助的海马斯打击俄军防空系统，最好用的是美国援助的 A G M 八八反辐射导弹打击俄军装甲部队，最好用的是西方援助的各种单兵反装甲武器。但打击俄军各种基础设施，最好用的绝对是各种自杀式无人机。从黑海舰队的母港塞瓦斯托波尔，到与乌克兰接壤的布良斯克，从炼油企业的加工厂与油料库，再到保证俄军后勤的火车站与铁路，俄罗斯境内各种工业目标、交通设施以及相关军事目标，都成为乌军自杀式无人机的袭击目标。就连克里姆林宫也遭到过无人机的袭击。如今，乌克兰的无人机作战部队已经成功突破俄军自边境线至莫斯科方向的远中近三道空中防空屏障。毫不夸张地说，俄军在无人机对抗领域被无限制的削弱。在这场战争的长期消耗中，俄军已经处于劣势了。乌军正在利用无人机实施空中封锁。传统的军事强国面临从未见过的新型作战样式时，显得有些手足无措了。这里所说的空中封锁，并不是传统意义上利用空中力量切断敌人与外界的联系，更像是利用无人机进行空中游击战，以此来消灭敌人的有生力量。在消耗敌人战场潜能的同时，同样使其产生巨大的心理阴影，最终导致敌人对战场局势做出误判。乌军发动空中游击战，通过短暂多波次、全方位的空中袭扰。并不是为了争夺完整的空中制空权，而是迫使俄军消耗大量力量，对自己的重要目标进行保护。当然，这种空中优势必须是空中游击战与认知战相互配合，才能发挥最大效能。因为人类做任何事情都存在感知、认知、决策以及行动四个阶段，博弈双方都是根据对方的决策来制定自己的对策的。所以，将情报收集的重点放在对方决策上，比如获得对方的战略部署情报，让对方的行动变得透明。但还有比这更高明的手段，那就是改变对方的认知，使得对方不知不觉地按照己方的意愿进行决策。过去信息传输手段受到限制，这种认知战只有在某种特殊的情形下才能实施，达到不战而屈人之兵。但现在已经进入信息化时代，通过各种信息平台发布足以改变对方认知的海量信息，已经成为现代战场的一种新形态。通过空中游击战与认知战的配合，让俄军高层对战场形势形成误判。乌克兰之所以会采用这种方式，只是因为没有办法。原本乌克兰拥有发达的军工体系，在苏联解体之后，继承了一支实力不俗的军队，经济也曾有巨大的发展潜力，本应该有足够的实力与俄罗斯进行一场正面抗衡。但由于长期的内耗，乌克兰根本无法维护曾拥有的大批先进装备，甚至无法让自己的军工体系正常运转。在俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰常规兵力遭到致命性打击，军工体系也到了崩溃的边缘。面对战争中损失颇大但依旧保持优势的俄罗斯，乌克兰不得不采取全新的作战形式，才能打破俄军战术。于是，乌军将那些能够在空域边疆区域作战的无人机视为新型作战样式的关键所在。目前，乌军使用的主要无人机包括土耳其的 TB2 查达一体无人机，来自美国的弹簧刀系列和凤凰幽灵巡飞弹，来自波兰的 Vermeter 巡飞弹，乌克兰自研的惩戒者小型无人机，以及自行改造的图幺四幺无人机。另外，还有大量民用四旋翼无人机，不仅种类众多，规模也非常庞大。除了数以百计的美制巡飞弹，各种改造和自研的无人机，还拥有八千余架无人机。为了便于作战和指挥，乌克兰还专门组建了无人机部队和打击集群，训练上万名无人机操作员来应对未来长期战争的需求。
，除了在无人机方面有足够力量与俄罗斯正面对抗以外，乌军在无人机的运用和战术方面更是超过了俄军。而这些优势就是在西方国家的帮助下建立的。开战初期，乌军利用美国的空中阻断战术，投入大量 T B 二无人机，给俄军装甲部队造成了巨大损失。乌军还利用大量四旋翼民用无人机充当火炮观察员，为炮兵的射击进行侦察与矫正。不过，乌军也有受到限制的方面，那就是缺乏 MQ-9、RQ-4 等大型无人机。仅仅依靠 TB-2 这类小型查打一体无人机，难以对俄罗斯造成致命伤害。于是，美国便针对乌克兰战场的特有形势和乌军的装备特点，为乌军提出了一种全新战术——空中封锁。这是一种新型战术，能够充分利用乌军在无人机方面的优势，以己之长攻彼之短。毕竟，俄乌之间有了长达一千公里的战线，同时，俄罗斯布良斯克州、库尔斯克州和比尔哥罗德州等地也与乌克兰北部地区接壤。乌军可以利用多种途径释放无人机，对俄罗斯进行渗透，完成对俄本土或纵深目标的打击。面对这些低慢小的目标，俄军不仅缺乏有效的监测手段，还缺乏有效的反制手段，使得俄军防空武器不足的缺点被无限放大。不过，乌克兰因为缺乏足够多的军用无人机，所以没有办法进行自我空中组网、自动识别目标以及自主发动打击等任务。乌军缺乏无人机协同作战的能力，所以只能大量改造民用、商用无人机。携带有效载荷，在西方国家情报系统的支持下，对俄军后方或本土进行打击。无论是塞瓦斯卡托波尔俄军基地的油料仓库，还是俄罗斯作战保障的咽喉铁路线，都将是乌军无人机作战部队的打击目标。从目前战况来看，乌军的无人机部队很好地完成了这些任务，已经对俄罗斯发动了多次无人机打击袭击，就连克里姆林宫都遭到了袭击。俄军的补给线、防空系统和众多军事设施都因为无人机的袭击遭到不同程度的损失。除了直接对俄军目标发动攻击以外，乌军还会通过这些无人机来完成一定的电子侦察和指引任务。帮助乌军炮兵部队和远程导弹部队完成对俄军目标的打击。如今，凭借着新型战术体系与作战方式，乌军在战场上得到了不少的战果。但俄罗斯貌似并没有汲取经验，还是将无人机视为直接打击敌人的武器。在民用、商用无人机的作战运用上，乌克兰对于俄罗斯绝对是棋胜一招。这也是为何美国会觉得，在西方情报支持的情况下，俄军在无人机对抗领域将。被无限削弱，在长期消耗中，俄罗斯输定了。如今，乌克兰再度获得大量援助，而反攻的第一枪已经打响了。援助加倍。随着入侵战争的持续，西方在武器援助方面的限制越来越小了。此次泽连斯基的欧洲之行收获满满，获得了欧洲三巨头英法德的大量军事援助。根据多家媒体报道，德国在五月十三日当天宣布，将向乌克兰提供价值二十七亿欧元的新一揽子援助计划，包括三十辆豹式主战坦克，还有二十辆黄鼠狼步兵战车、四套 a r i s T S L M 防空系统、两百架侦察无人机、一百辆。装甲车以及大量弹药。此前，德国已经向乌克兰转交了两套 Ares T S L M 防空导弹系统、十八辆豹二 A 六主战坦克、十五套猎豹自行防空炮、四十辆黄鼠狼步兵战车以及大量其他各类武器装备及弹药。有一个数据显示，德国目前援助的坦克和准备援助的坦克总数已经超过了美国，在西方坦克援助中排名第二，仅次于波兰。此次二十七亿欧元的援助也是入侵战争爆发之后德国提供的最大一次援助。与此同时，乌军在获得英国援助的暴风影巡航导弹后，就迫不及待地在顿巴斯战场使用这种射程三百公里的远程打击导弹。并且是通过空中平台发射的。乌军装备战机在经过改装后，已经具备发射此类导弹的能力。根据报道，英国向乌克兰首批交付的暴风影巡航导弹数量达到了两百枚，未来可能增加四百枚，总量将达到六百枚，这将对俄军造成致命威胁。在德国宣布新援助的同时，英国也再度宣布新的援助计划，包括防空导弹和数百架两百公里射程的新型远程无人机。要知道，乌军对于防空导弹的需求丝毫不亚于炮弹。
充足的炮弹可以为乌军反攻提供主力，而防空导弹则可以为乌军后方提供强大的安全屏障。至于两百公里的无人机，相当于为乌克兰提供了另一种远程巡航导弹。配合上暴风影巡航导弹，俄军阵地将面临多重打击。另外，英国也宣布调整英国飞行员的培训计划，以便能训练乌军飞行员，以便他们能够将这些技能应用于西方后续将援助的战机上，似乎在为西方援助 F-16 战机做准备。虽然在援助上，德国后来居上，援助的规模已经超过了英国，但在乌军急需的武器方面，英国显然要更加精准。去年，英国援助了二十三亿英镑。今年援助的规模不会低于去年。虽然在规模上比不上美国，但在某种类型的武器援助上，英国是走在最前面的。通常在英国援助某类武器后，西方援助该项目的大门就打开了，各国都会跟上。无论是暴风影巡航导弹，还是两百公里射程的新型无人机，英国此次援助就是为其他西方国家提供同类型的武器做榜样。一句话总结就是：兄弟们，跟我一起冲，打倒俄罗斯这个国家！除了以上这些，美国雷神公司研发的 ADM 1 6 0 B 空射诱饵弹也被曝出现在乌军对俄军攻击序列中。这款武器不在美国对外公开的援助清单中，从侧面也表明了美国暗中同样在给乌克兰进行大规模援助。而在多方倾力相助之下，乌克兰终于打响了反攻第一枪。反攻第一枪，从去年年底，乌克兰就一直在筹备新一轮的反攻，目的就是为了夺回被俄罗斯占领的土地，包括克里米亚半岛，将领土恢复到1991年，是乌克兰停战的底线。这是一个总体战略目标，而这个目标是由乌军拥有的作战力量来决定的。但显然，目前的乌军并不具备实现总体战略的能力。为了展开反攻行动，在西方国家的援助下，乌克兰加速组建了十二个作战旅，作为反攻的新锐力量。西方国家也宣布，乌军反攻行动所需要的各类装备已经有百分之九十八抵达乌克兰战场。西方国家已经竭尽全力提供援助，尤其是乌军反攻需要的各类武器弹药。但什么时候发动反攻，却完全是乌克兰自己的事情。乌克兰对外宣称，九个军团的二十万到四十万名乌军正在集结待命，随时投入大反攻。目前，乌军五个作战旅已经进入战位，战役级别的侦察行动已经开始实施。乌军五个旅主要是在巴赫穆特方向、赫尔松方向、第聂伯河上的新卡霍夫卡方向、库班奥列霍夫斯基方向以及扎波罗热州的奥列霍夫方向。打响反攻第一枪的就是精锐第七十二机步旅，向扎波罗热东部发动攻击。首要目标就是位于这里的俄军，目前已经取得了部分成效，夺回了部分前沿阵地。在第七十二机步旅打响反攻第一枪的同时，乌军其他部队也进入了部署调整，并做好随时战斗准备。不过，这五个作战旅只发动了零星战斗，相较于去年九月份的反攻，明显差了一些。这次显得很平静。虽然乌军在悄然之间发动了反攻，但始终没有大的突进，仅仅围绕俄军前线阵地进行争夺。在乌克兰发起反攻的时候，瓦格纳宣布撤军，但是乌克兰并没有因此感到高兴，反而是担忧俄有隐秘的部署。事实证明，乌军的谨慎是对的，因为乌军反攻第一仗就遭遇俄军主力。乌军在奥列霍夫方向实施反攻时，就遭遇了俄军最精锐的第五十八集团军。此次遭遇也让乌军损失了十几辆装甲车辆和数门火炮，但目前还并没有出现大规模对战。这种试探性的攻击肯定是要有的，一次小失败说不了什么。接下来就让我们等待乌军展开的反攻吧。好了，本期影片就到这里了。我是火力军，咱们下期再见。